നമസ്കാരം നാട്ടിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് എവിടെ ബിനോയ് ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ മുംബൈ പോലീസ് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ രണ്ട് ഫോൺ നമ്പറുകളും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലാണ് ബിനോയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണമെന്ന് കേരള പോലീസിനോട് മുംബൈയിൽ നിന്ന് എത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ തലശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തി പോലീസ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനുള്ള നോട്ടീസ് നൽകും വിവരങ്ങളുമായി മനുഭരത്ത് എത്തും എന്നാലും ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ മുംബൈ പോലീസ് ഇന്നലെയാണ് മുംബൈ പോലീസ് കണ്ണൂരിലെത്തിയത് കേരള പോലീസിനോട് മുംബൈ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത്തരത്തിലാണ് ബിനോയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണമെന്നാണ് മുംബൈ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിലവിൽ മുംബൈ പോലീസ് കണ്ണൂരിൽ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്തായാലും ബിനോയ് കോടിയുടെ രണ്ട് ഫോൺ നമ്പറുകളും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലാണ് ബിനോയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണമെന്നും കേരള പോലീസിനോട് മുംബൈ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് മനുഭരത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് മനു എന്തായാലും മുംബൈ പോലീസ് കണ്ണൂരിൽ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ രഞ്ജിനി മുംബൈ പോലീസ് കണ്ണൂരിൽ തുടരുന്നു ഇന്ന് വിനോദ് കൊടിയേരി കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പോലീസ് നടത്തുക ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇവർക്ക് പോലീസ് ഒന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ് നൽകാനുള്ള ശ്രമം നേരിൽ കാണാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തും അതിനുശേഷമായിരിക്കും പോലീസ് തുടർ നടപടികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ഏതായാലും വിനോദ് കൊടിയേരി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് മുംബൈ പോലീസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം അങ്ങനെ വന്നാൽ കനത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുക ബിനോയ് എന്ന നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏതായാലും മുംബൈ പോലീസ് ഇവിടെ തുടരുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൽ മറ്റ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും മറ്റെന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ശ്രമവും അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഇതിൽ പ്രധാനം മുംബൈയിൽ ഈ പോലീസ് ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങും അതുപോലെ ബിനോയ് ഈ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയ്ക്കായുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ കൃത്യമായ ഇത് വിനോയുടെ വിനോദ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത കൃത്യമായി കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ് പോലീസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏതായാലും ഈ കണ്ണൂർ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരാതിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് നടപടി വേണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോംബ് മുംബൈ പോലീസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള നടപടിയുമായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുക ഏതായാലും ബിനോയ് ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ണൂരിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം അത് അതേപോലെ തന്നെ ആ വിവരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുംബൈ പോലീസും ഇപ്പോൾ നീങ്ങുന്നത് എന്തായാലും മനു ബിനോയിയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണമെന്ന് കണ്ണൂർ പോലീസിനോട് മുംബൈ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നിലവിൽ അവർ കണ്ണൂരിൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് മുംബൈ പോലീസ് സമ്മർദ്ദം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ മുംബൈ പോലീസ് ഒരു കനത്ത സമ്മർദ്ദത്തിൽ സമ്മർദ്ദം നടത്തുകയാണ് കാരണം ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി തന്നെയാണ് മുംബൈ പോലീസ് ഇതിനെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിൽ ഇത് വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറല്ല എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയ്ക്കുള്ള പരിഗണന നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്ന നല എന്ന എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നീങ്ങുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തുകളും മൊഴിയെടുക്കലുകളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെത്തിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്തായാലും ബിനോയുടെ മേലും കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് അന്വേഷണ സംഘവുമായി സഹകരിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെയും പുറത്തു വരുന്നു ഇത് കുരുക്ക് കൂടുതൽ മുറുകുന്നതിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നീങ്ങുന്നതാ ബിനോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുരുക്ക് കൂടുതൽ നീങ്ങുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഈ ബിനോയി ഇത് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നത് ഈ എന്നത് എന്നത് തന്നെ പോലീസ് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കാൻ ഒരു കാരണവുമാകുന്നു കാരണം ബിനോയ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണം എന്ന നിലപാടാണ് ശക്തമായി തന്നെ ഇവർ
യാത്രക്കാരനോട് വീണ്ടും കല്ലട ബസിന്റെ കൊടും ക്രൂരത അമിത വേഗതയിൽ അശ്രദ്ധമായി ബസ് ഓടിച്ച് ഹമ്പിൽ ചാടിയത് കാരണം യാത്രക്കാരന്റെ തുടയല്ല് പൊട്ടി വേദന കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞ യാത്രക്കാരനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ പോലും ബസ് ജീവനക്കാർ തയ്യാറായില്ല കല്ലട ബസിൽ യാത്ര ചെയ്ത പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി മോഹനാണ് ഭീകരാനുഭവമുണ്ടായത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ മോഹനെ ഒടുവിൽ മകൻ എത്തിയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന മോഹനെ ഇന്നലെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി ഞായറാഴ്ച രാത്രി കല്ലട ബസിലുണ്ടായ നരകയാതന അദ്ദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് വിവരിച്ചു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാംനഗര രാംനഗറിൻ്റെ അടുത്താണെന്ന് വിളിച്ച് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹമ്പിൽ വെച്ച് ഭയങ്കര അടി അടിച്ചു അവൻ നിർത്താതെ പോയി ഞാൻ മേലെ എന്നെ മേലെ ബസ്സിൻ്റെ മേലെ റൂഫിൽ കൊണ്ടടിച്ചു അടിച്ച് ഞാൻ താഴെ വീട് രണ്ടാമത് മേലെ അടിച്ച് എൻ്റെ സൈഡ് തുടയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ് പ്ലസ് എൻ്റെ മുതുകിൽ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നിർത്തി കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിർത്തിയില്ല അവർ നിർത്തിയിട്ട് നിർത്തി നിർത്തിയില്ല വെറും ലൈറ്റ് ഓൺ മാത്രം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവൻ്റെ അവൻ അവൻ്റെ ക്ലിയർ വന്നിട്ട് സ്പ്രേ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ്റെ കാലിലും എൻ്റെ ഇതിലും കുറച്ച് തേച്ചു എന്നിട്ട് അവന് പുഴ കുഴപ്പമില്ല 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 ഞങ്ങൾ എവിടെ എങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുവരെ ഞാൻ വിളിച്ച് അലറി വിളിക്കുക നിർത്തി നിർത്തിയില്ല അവർ എന്നിട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിക്കൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇറക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയും പോയിക്കൊള്ളാം എന്നിട്ട് അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവർ ഡ്രൈവർ തീരെ നിർത്തിയില്ല അവസാനം മാർക്കറ്റിൽ കലാശപ്പാലിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാമായിരുന്നു അല്ല അവനുണ്ട് അവൻ ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നോക്കട്ടെ നോക്കാമായിരുന്നു അവർ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ക്ലീനർക്കാർ ശരി കണ്ടക്ടർ ഒരു റെസ്പോൺസ് അവർ പോവുക എന്നിട്ട് അവർ മടുവാളം കൊണ്ടുപോയി മടുവാളം കൊണ്ട് എനക്കാൻ നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും ഒന്നും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്നെ ടോയ്ലറ്റ് കൊണ്ടുപോകാം അവരെല്ലാം ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകണം ഞാൻ അവർ ബോട്ടിൽ തരുക ഇതിൽ മൂത്ര രക്ഷയോളം പറഞ്ഞു ബോട്ടിൽ എനിക്ക് തരുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സി സി ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കോറമംഗല അവിടെ ഒരു ഒരു അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ബസ് സ്റ്റാപ്പുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ബസ് സ്റ്റാപ്പിൽ അവിടെ ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്ക് അവിടെ കൊണ്ടിറങ്ങി ഞാൻ അവിടുന്ന് കളി അവ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഫീലിംഗ് യു ക്യാൻ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അത്രയും ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ബാത്റൂം കൊണ്ടുപോയിട്ടത് എൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അവൻ അവസാനം ഡ്രൈവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്ത് തരുവാണ് അത് വെച്ചോളാൻ വന്നിട്ട് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ഇത് എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ വിളിച്ചു വന്നു മകൻ വന്നു അവൻ എങ്ങനെയല്ലോ കയറ്റി അവർ രണ്ട് പേരിലും മൂന്നാം പേരും കൂടി കയറ്റി കാറിൽ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആർ ഡി ആർ ഡി എക്സ് കൊടുത്ത് ഐ ടി ഐ ടി പി എൽ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ എക്സ്ട്രേം കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സീരിയസ്ലി ഇഞ്ചു വിവരങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്ന വിനേഷ് ചേരുന്നു വിനേഷ് കല്ലട ബസിന്റെ ക്രൂരത വെളിവാകുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായത് കല്ലട ബസിന്റെ അതിക്രൂരമായ ഒരു പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ മോഹനന്റെ വിവരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി ക്രൂരമായി കല്ലടയിലെ ഗുണ്ടകൾ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് വലിയ വിവാദമാവുകയും സർക്കാർ ഇതിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കല്ലടയുടെ മറ്റൊരു ക്രൂരത കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പെരുമ്പിലാവിൽ നിന്നാണ് ഈ മോഹനൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഈ പെരും പെരുമ്പ് പെരുമ്പിലാവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൈസൂർ കഴിഞ്ഞ് മാണ്ഡിയും കഴിഞ്ഞ് മാണ്ഡിയും പിന്നിട്ട് ചന്നാപട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ രാമനഗരയോ വിടതിയോ എവിടെയോ എത്തിയപ്പോഴാണ് അമിത വേഗതയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ് പിന്നെ ഹമ്പിലോ കട്ടറിലോ എന്തോ ചാടി ഇദ്ദേഹം തെറിച്ചു വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ അലറി വിളിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഇവരാരും തന്നെ വകവെച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രാമനഗരയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം പിന്നീട് പിന്നെയും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ കലാശപ്പാളത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാനെങ്കിലും ഇറക്കി വിടണം ഞാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയിക്കോളാം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു െങ്കിൽ പോലും അതും ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് മടിവാളയിൽ അതായത് ഈ ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ സ്റ്റോപ്പുള്ള പ്രത്യേകിച
ഞങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ പരിശീലനം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പിഴവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ മാത്രം കുഴപ്പമല്ല കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അശാസ്ത്രീയമായി ഹമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഹമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുമ്പം ആ ഹമ്പിന്റെ അവിടെ പോരാത്തതിന് രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് അറിയാൻ കഴിയില്ല റോഡ് കറുത്ത പ്രതലമാണ് സാധാരണ എങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് വെളുത്ത പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് വര ക്രോസ് വര ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കേരളത്തിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദേശാസ്ത്രീയമായ കമ്പുകൾ റോഡിൽ നിർമ്മിച്ചു വെക്കരുതെന്ന് എന്റെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുവാണെങ്കിൽ തിരുവല്ലായിൽ നിന്ന് മാവേലിക്കരയ്ക്ക് പോകുന്ന ആ ചെറിയ ദൂരത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം ഹമ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ടു വീലറുകളിലൊക്കെ അമിതമായി പായുകയും അവരുടെ ജീവൻ മാത്രമല്ല വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ വരെയും ജീവൻ അപകടകരാവും ഈ ഹമ്പിൽ ചാടിയിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ശ്രീ ജോക്കപ്പൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതും ഒക്കെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന കാരണമൊക്കെയും ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഹമ്പിൽ ചാടി ഒരു യാത്രക്കാരന്റെ തുടയല്ല് പൊട്ടുന്നു അദ്ദേഹം വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ജീവനക്കാരെ അറിയിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് ജീവനക്കാരെ അറിയിക്കുന്നു പക്ഷേ ജീവനക്കാർ ഇതിനോട് ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം നടത്തിയില്ല ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇറക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് പക്ഷെ അതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഈ കലട് ബസിന്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് എത്രത്തോളം ഗൌരവത്തോടെയാണ് കലടയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെയൊക്കെ കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകാനുള്ള ശ്രദ്ധ പോലും കിട്ടാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ ജീവന് യാതൊരു കേൾപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വാർത്ത അപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം ആ നടപടികൾ ഉണ്ടായാലേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഇതുവരത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നന്ദി ശ്രീ ഡിജോ അപ്പൊ എന്തായാലും കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ അടക്കം ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിനേഷ് കുമാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിനേഷ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ തവണ യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് ബസ്സിന് നേരെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ തുടർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിലാണ് മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിയമ നടപടികളൊന്നും കരട് ബസ്സിനെതിരെ വില പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ രഞ്ജിനി തീർച്ചയായും നിയമ നടപടികൾ എന്നുള്ളത് അത് വാക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് കാരണം ഈ കല്ലടയിൽ മുമ്പ് സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ട്രാവൽ ഏജൻസികളിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പോലി വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തത് തുടർ നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തു വരുന്ന രണ്ടാമതും കല്ലടയുടെ ക്രൂരത വീണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഫലപ്രദമായ നടപടി അന്ന് എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു താങ്കൾ യാത്ര ചെയ്ത് എന്താണ് ബസ്സിൽ വെച്ചുണ്ടായ താങ്കൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച റൗണ്ട് ഞാൻ പൈനിടുന്ന കയറുന്ന പെരുമ്പയിൽ നിന്ന് ബസ് കയറുന്ന കല്ലട അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം മൈസൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാണ്ഡ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തോന്നി റൗണ്ട് ടു തേർട്ടിക്കാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ സീറ്റ് ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിലായിരുന്നു മോഹനൻ ഒരു നിമിഷം തുടരുക ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം മിനിസ്റ്റർ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നമ്മോടൊപ്പം ചെന്നിട്ട് ശ്രീ മിനിസ്റ്റർ എന്തായാലും യാത്രക്കാരുടെ വീണ്ടും ഒരു കല്ലട ബസിന്റെ ക്രൂരത ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അമിത വേഗതയിൽ അശ്രദ്ധമായി ബസ് ഓടിച്ച് ഹമ്പിൽ ചാടിയത് കാരണം യാത്രക്കാരന്റെ തുടയല്ല് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ല ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും അവർ തയ്യാറായില്ല എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ട വാർത്തകൾ അത് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് യാത്രക്കാരോട് മാന്യമായി പെരുമാറേണ്ടത് പൊതുജന താല്പ
ഇന്നലെയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഇന്നലെയായിരുന്നു രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആണോ ആണോ അതെ സക്സസ് ആണോ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം നമുക്ക് ആരോഗ്യ കാര്യമാണല്ലോ നോക്കേണ്ടത് മൂന്ന് മാസം ബെഡ് അവർക്കെതിരെ ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ പോലീസിനെ ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ലേ ഒന്നും ആരും അവര് ബസ് നിർത്തി സാറേ ബസ് നിർത്തിയില്ല അല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലീസിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും ഇവിടുന്നും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആയിക്കോട്ടെ ഞാന് നമുക്ക് ഇത് വേറെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നടന്നതായതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നറിയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയാം നിങ്ങളൊരു പെറ്റീഷൻ അതിന്റെ കോപ്പി ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് തരിക കേട്ടോക്കെ മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ലൈനില്ല മോഹനൻ തുടരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് മോഹനൻ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്ന് തുടരാം എപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നായിരുന്നു താങ്കൾ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് മേഡം രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സംഭവിക്കുന്നത് രാത്രിയായിരുന്നു ഹൈ സ്പീഡിലായിരുന്നു വണ്ടി ഇത് ഇത് സംഭവിച്ച സമയത്ത് നിർത്തിയിട്ട് കൂക്കി വിളിച്ച സമയത്ത് അവർ നിർത്തിയില്ല വണ്ടി നിർത്തിയില്ല അതാണ് എന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം വണ്ടി ആ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ ക്ലിയർ ക്ലിയർ വന്നിട്ട് ഒരു ബാം മാത്രം സ്പ്രേ ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞരപ്പ് പിടിച്ചതാണ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് അത്ര അവൻ നിർത്തി ഡ്രൈവർ ഒത്തിര് ഞാൻ പൂകി വിളിക്കുമായിരുന്നു ഒന്നും നിർത്തിയില്ല അവൻ മറ്റേ ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരൊക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ബസ് ജീവനക്കാർ അതൊന്നും എന്തായാലും താങ്കളുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ തൃപ്തികരമാണോ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മാസം റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കാം നന്ദി മോഹനൻ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ എന്തായാലും യാത്രക്കാരോട് വീണ്ടും കല്ലട ബസിന്റെ ഒരു കൊടും ക്രൂരത ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അമിത വേഗതയിൽ അശ്രദ്ധമായി ബസ് ഓടിച്ച് ഹമ്പിൽ ചാടിയത് കാരണമാണ് യാത്രക്കാരന്റെ തുടയല്ല പൊട്ടിയത് എന്തായാലും ഈ യാത്രക്കാരനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നും ജീവനക്കാർ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നമ്മോട് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഉള്ളത് യുവതിയുടെ ഫോണിൽ ലൈംഗിക ചുമയോടെ സംസാരിച്ചു എന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് നടൻ വിനായകൻ തന്നെ ആദ്യം ഫോണിൽ വിളിച്ചത് ഒരു പുരുഷനാണെന്നും ഇയാൾ അസഭ്യം പറഞ്ഞതോടെ താൻ തിരിച്ചു മോശമായി പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും വിനായകൻ പറഞ്ഞു യുവതിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല എന്നും പരാതി കൊടുത്ത യുവതി ആരെന്ന് തനിക്കറിയില്ല എന്നും വിനായകൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഫോണിലൂടെ നടൻ വിനായകൻ ലൈംഗിക ചുവയോടെ സംസാരിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കൽപ്പറ്റ പോലീസ് നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു യുവതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിനായകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് നീക്കം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിനായകൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഒരു ചെക്കനാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ ആ പുള്ളിയുടെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആ ഫോൺ പുള്ളി ഏതൊരു പെൺകുട്ടിന്റെ പുറത്തു അവരുടെ തെറിയുണ്ട് പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടിയെ തനിക്കറിയില്ല താൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു പെൺകുട്ടിയോടും അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഫോൺ സംഭാഷണം പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോധ്യമാകും തന്നെ വിളിച്ച് മോശമായി സംസാരിച്ച പുരുഷൻ ആരാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ വിനായകൻ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കാർഷിക വായ്പകൾക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാനാകില്ല എന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം വീണ്ടും കത്ത് നൽകും കാർഷിക വായ്പകളുടെ മൊറട്ടോറിയം നീട്ടി നൽകാനാകില്ല എന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി സജിത്ത് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ കാലാവധി നീട്ടാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായത് ആർ ബി ഐയുടെ നിലപാടാണ് നേരത്തെ മെയ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ
ഇത് നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ കുടുങ്ങിയതടക്കം വിവാദമായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഇത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഉത്തരവായി പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഈ ഉത്തരവിന് അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് ആർ ബി ഐയോട് ബാങ്കുകൾ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആർ ബി ഐ ഇത്തരം ഒരു നിലപാടെടുത്തത് അതായത് നേരത്തെ അവസാനം മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അവസാനിച്ച മൊറട്ടേഴ്സിന്റെ പരിധി നീട്ടാനാവില്ല കേരളത്തിന് മാത്രമായി ഇളവ് നൽകാനാവില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കർഷകർ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ ആർ ബി ഇത്തരം ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് ഇത് ആന്തൂർ നഗരസഭയുടെ നടപടികളിൽ മനനൊന്ത് പ്രവാസി സാജൻ പാറയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു യു ഡി എഫ് ഇന്ന് ആന്തൂർ നഗരസഭയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും അതേസമയം നഗരസഭയെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന ആക്ഷേപം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നാണ് ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാട് രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളും വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും വ്യക്തമാക്കി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ഇരു സഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിൽ ജോയി എത്തും നമസ്കാരം